விழுந்திருக்கு அதுக்குள்ள என் மனசு விழுந்திருக்கு உனக்கு <laughs> 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 உனக்கு எப்படிமா தெரியும் முத்து மாமா சொல்லிட்டாங்க மலரு வாமா நான் வரமாட்டேன் மாமா கூட தான் இருப்பேன் புது சட்டை எல்லாம் போட்டுக்கணும்ல வா வரமாட்டேன் மடி போய் புது சட்டை போட்டுட்டு வா மாமா இங்கதான் இருப்பேன் எங்க போக மாட்டேன் என்னடா அப்படி அட்ட மாதிரி ஒட்டிட்டா அப்புறம் முகலட்சணம் ஒண்ணு இருக்குல்ல பத்தி சுத்தி அப்பா நான் சொல்லுவேன்ல சிவா வணக்கம் பாப்பா வா முத்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை உன்னை பத்தி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் இன்னைக்கு தான் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு வழி தெரிஞ்சிடாங்க உனக்கு காதுகுத்தி போற குழந்தைய தாய்மா முடியல உட்கார வைங்க அண்ணே மலர கூட்டுவாங்க மனரு வாமா வர மாட்டேன் நீ போய் கூப்பிடு சரி அடம் பிடிக்காத வாமா மலரு வாமா நேரம் ஆகுது இல்லமா வர மாட்டேன் அம்மா நீ போனா தான் வருவா கள்ளங்கடி என் பேத்தி நான் கூப்பிட்டாதான் வருவா வாடி கண்ணு தங்கம்ல ராஜாஜி வாமா வந்துடுடி வர மாட்டேன் மாமா மடியில தான் காது குத்திடுவேன் அக்கா எதுக்கு அவளை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சிவாவும் அவளுக்கு தாய் மாமா மாதிரி தான் அவ மடியில உட்காந்து காது குத்திட்டோம் கூட்டிட்டு வாங்க என்னடா சொல்ற முத்து போடா டேய் கூட்டிட்டு வாடா வாங்க தம்பி ஒரு <laughs> 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 என்ன எனக்கு சொந்த சொல்லிக்க என் அப்பா என் தங்கச்சி தவிர வேற யாருமே கிடையாது இந்த ஊருக்குள்ள வரும்போது உன் நண்பன மட்டும்தான் வந்த இப்போ ஊர்ல பாதி பேர் எனக்கு சொந்தக்காரங்களா ஆயிட்டாங்க இதுல வாழ்க்கையில் அனுபவிக்காத சுகண்டா உனக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல போயிட்டு வரங்க
சுந்தரனே அப்பா வந்துட்டாங்களா அப்பா வரதுக்கு லேட் ஆகுமா ஐயா ஃபோன் பண்ணாரு ம் சரி இன்னொரு இனிப்பு வைமா சொல்ல நம்ம வீட்ல சாப்பிடுறது இல்ல சாப்பிடுறா சாப்பிடுறா நல்லா கவனிங்க தம்பி என்ன இப்படி சாப்பிடுறீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க சாப்பிட பசுனைய ஊத்துமா மறுபார் வாங்கி தம்பி அப்பதான் உறவு நிலைக்கும் ஆமா தம்பி வாங்கி தா அண்ணனுக்கு இன்னொரு வடை வைங்க சாதாரணம் <laughs> <laughs> பெரிய திருவிழா மாதிரி நடந்துச்சு முத்துக்கு எவ்வளவு சொந்தக்காரங்க கிராமம்னாலே அப்படிதான்ப்பா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கேள்விப்பட்டாலே போதும் மாட்டு வண்டியில் வந்து மசம் மசம் இறங்கிடுவாங்க இருந்தாலும் சொந்தக்காரங்க மதியில் இருக்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா அவங்க அன்பு பாசம் குட் எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை பத்தியே பேசணும் முடிவு பண்ணிட்டேன் போல இருக்கு ஓகே நான் சரி ஆ நாளைக்கு உன் தங்கச்சியோட நிச்சயதார்த்தம் ஞாபகம் இருக்குல்ல அது கூட மறந்துடுவேன் என்ன மேடம் கல்யாணத்துக்கு ரெடிங்களா மாப்பிள்ளைங்க <laughs> 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 எங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜா நோ நோ மதுரை நம்மள பத்தியே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே அவங்க சொந்தக்காரங்கள பத்தி கொஞ்சம் சொல்லட்டும் தம்பி எல்ல போட்டு சொன்னாங்க சார் யாரு என்கிட்ட வர்க் பண்ற ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வணக்கம் சார் ஓஹோ அவரு கான்ஸ்டபிள் சொந்தக்காரங்க யாருக்கும் சொல்லி விண்ண போல இருக்கு இத பாருங்க எனக்கு இந்த சொந்தம் பந்தம்ங்கறத பா பெரியப்பா பேசிக்கிட்டே இருந்தா அப்படி நல்ல நேரம் போறதுக்குள்ள தட்டம் மாத்திக்கலாம் என்ன சிவா இருட்டுல உள்ளாத்திட்டு இருக்க மணி பதினொன்னு ஆகுது இன்னும் தூங்கல தூக்க வரலப்பா ஏன் உடம்பு சரி இல்லையா மாத்திரெல்லாம் சாப்பிட்டல மாத்திரெல்லாம் சாப்பிட்டேன் மனசு சரி இல்லையே தூக்க அப்படி வரும் என்ன பாச்சு இன்னைக்கு தங்கச்சி நிச்சயதார்த்தத்துல மாப்பிள்ள வீட்டு பக்கம் எத்தனை சொந்தக்காரங்க வந்திருந்தாங்க நம்ம பக்கம் யாருமே வரலையே ஏன் இப்ப நான் தெரியாம தான் கேட்கறேன் நமக்கு சொந்தம் சொல்லிக்க யாருமே இல்லையா இந்த கேள்வி எத்தனை முறை என்கிட்ட கேட்டிருப்பேன் நான் பதில் சொல்லாம விலகி போறேன்னா அதை பத்தி பேசுறது எனக்கு பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் Try to understand me, Shiva. நமக்கு இருந்த ஒரே சொந்தம் உங்க அம்மா அவங்களும் இப்ப நாலு சட்டத்துக்குள்ள அடங்கி போயிட்டாங்க அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா போதும் இத பாரு சிவா நமக்கு சொந்த பந்தம் இல்லங்கிறதுக்காக உன் தங்கச்சியோட கல்யாணம் நிக்காது அப்படி நின்னா அப்ப என்ன கேளு சிவா வீணா மனசை போட்டு அலட்டிக்காதப்பா திருநெல்வேலியில வெட்டு குத்துன்னு நிலைமை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவில் இருக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பாட அனுப்பணும் அதை உடனடியா அனுப்பணும்னு டிபார்ட்மெண்ட்ல முடிவு எடுத்திருக்கோம் அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்குவாட யார் லீட் பண்ணுங்கிறத டிசைட் பண்றதுக்காகத்தான் நாம இங்க கூடியிருக்கோம் சவுந்தரபாண்டியன் 
என்ன விஷயம் சொல்லுங்க நான் எங்க வேணாலும் போக தயாரா இருக்கேன் ஆனா திருநெல்வேலிக்கு மட்டும் அனுப்பாதீங்க சார் என்ன இப்படி சொல்றீங்க திருநெல்வேலி உங்க சொந்த ஊர் இல்ல அங்க போறதுக்கு ஏன் தயங்குறீங்க அது ஒரு पर्सनल ப்ராப்ளம் சார் ஓகே ஐ will consider it thank you sir அண்ணா என்னமா இந்தாங்க அப்பா லைன்ல இருக்காரு உங்க கூட பேசணும் இப்படி ஹலோ அப்பா சிவா பேசுறேன் சிவா கீதாவோட கல்யாண பத்திரிக்கை வந்திருக்கு அப்படியா ஆ ஆபீஸ்க்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கறியா ஆ இதோ வந்துட்டப்பா எஸ் சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் ஐயா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் எஸ் இன்ஃபார்ம் देम ஆ ஐ will contact you later thank you சிவா மாப்ள விட்டு காரங்க இன்விடேஷன் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்னப்ப அது சாம்பிளா சாம்பிளா மொத்த இன்விடேஷன்ஸ் அவ்வளவுதான் சிவா எனக்கு தேவையானதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை நீ எடுத்துக்க ரொம்ப கம்மியா இருக்குப்பா நான் சொன்னது 100 இன்விடேஷன்ஸ் தானே நம்ம சர்க்கல்ல வேற யார் இருக்காங்க என்னோட கோலீக்ஸ் உன் फ्रेंड्स உன் தங்கையோட फ्रेंड्स அவ்வளவுதானே அப்பா நீங்க ஆ வா வா வாய வாசுதேவன் திருச்செந்தூர்ல தரிசனம் எப்படி எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதுங்க ம் தம்பி நாங்க பிரசாதம் எடுத்துக்கங்க ஐயா நீங்க எடுத்துக்கங்க ஐயா இன்னொரு விஷயம்யா திருச்செந்தூர் போயிட்டு வரவே இல்ல நான் வந்த பஸ் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு ஐயா இறங்கி பார்த்தா நம்ம ஊர் கருங்குளம் வண்டி ரிப்பேர் ஆவதுக்குள்ள நம்ம சொந்தக்காரங்களை பார்த்துட்டு வந்திரலாமேன்னு ஊருக்குள்ள போனேன் இப்போ உங்க அண்ணா சங்கரபாண்டே ஏதோ ஊர் தலைவரா இருக்காருங்க அதே கம்பீரம் அதே மரியாதை அவருக்கு இருக்க செல்வாக்கு கொஞ்சம் கூட குறையலங்க அது மட்டும் இல்லங்க ஐயா உங்க தங்கச்சி வீட்லயும் யோ வந்ததே லேட் இதுல வேற ஊர்க்கே எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இப்ப வேலை பார்ப்போம் சரிங்க கருங்குளத்துல இருக்கிற என் பெரிய பாப்பா பத்தி அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஏற்கனவே அப்பா கிட்ட உளறிட்டோமேனு டென்ஷன்ல இருக்க என்ன விவகாரத்துல மாட்டி விட்டாதீங்க தம்பி அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாதனே என் சொந்த கரங்க கருங்குளத்துல என்ன வேற யாரையா இருக்காங்க கருங்குளத்துல தடிக்கு விழுந்தா உங்க சொந்த கரங்க மேல தான் விழும் அவ்வளவு சொந்த கரங்க தம்பி கருங்குளம் எங்க இருக்கு அது திருநெல்வேலியில இருந்து திருச்செந்தூர் போற வழியில 10000 கி.மீ இருக்கு தம்பி அப்புற அண்ணே தம்பி எனக்கு ஒரு அர்ஜென்டான வேலை தம்பி என்னப்பா <laughs> 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 இருக்கு <laughs> இப்ப நான் எழுபத்தஞ்சுமே இந்த 25 ரூபாய் நீங்களே வெச்சுங்க சந்தோஷம் 100 ரூபாய் அவங்க கணக்கு எல்லாம் எழுதிக்கவா எழுதிக்க இன்னொரு 100 குடுத்துட்டு 200 எழுதிக்க இன்னொரு 100 குடு 300 எழுதிக்க இன்னொரு 200 குடுத்துட்டு 500 எழுதிக்க இப்போ ஒரு குழப்பம் இல்லையே குழப்பமே இல்ல கடை விளங்கிரும் அப்புறம் ஒரு பாக்கி சிகரெட் குடு அண்ணா இதுக்கு அட அதே கணக்கில் எழுதிக்க இந்த முளகாவத்துல அண்ணா வியாபாரம் இருக்குنا பாக்கிக்க என்னங்க 
சிகரெட்டா புடிங்க எனக்கு பழக்கம் இல்ல இல்ல நானே ஓசி எடுத்து வந்தேன் ஒருத்தனே எத்தனை தான் புடிக்கிறது மறப்பாங்களா <laughs> 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 இனிமேல் <laughs> 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 இப்படி சொல்லாம கொள்ளாம வேட்டி புடிங்க போனா என்ன அர்த்தம் நல்ல வேளை ஓ அதிர்ஷ்டம் இன்னைக்கு நான் அண்டாய் போட்டுறேன் போடாம இருந்தா என்ன ஆயிருக்குது நிலமை சரி சரி யாரோ சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறோம்னே யார் அது சங்கர பாண்டி யாரு சங்கர பாண்டியா அவரு உங்களுக்கு சொந்தங்களா ரொம்ப நெருங்கின சொந்தம் என்னது நெருங்கின சொந்தங்களா ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்க ஐயா ஐயா நீங்க வேட்டிய உருவலாம் சட்டைய உருவலாம் உங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு உருவிக்குங்க ஐயா ஐயா ஒரு தடவை உருவிக்குங்க ஐயா புதுமலையும் <laughs> 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 அவருந்தாண்டி <laughs> 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 அவர குழந்தையா நினைச்சிட்டு தமிழர் ஏதோ குடுக்கறாங்களே அவங்கதான் ஐயாவோட சம்சாரம் அவர் தோலை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்க அதுதான் அவரோட பொண்ணு அதுக்கு பக்கத்துல பூனையை கடிச்சு தின்ன மாதிரியே நிக்கிறான் பாரு ஒருத்தன் அவன் தான் ஐயாவோட பையன் இன்னும் பாக்கணுமா பாரு இந்த வைத்தியருக்கு வேற வேலை இல்ல அவனோட பொழப்புக்காக அப்பப்ப ஏதாவது கலை கொடுத்து போறா என் ஊசல் எடுக்கிறீங்க உள்ளவா யாரு புதுசா இருக்கு ஐயாவை பாக்குன்னு சொன்னாருங்க கூட்டியாந்த 
அப்படியா உட்காருங்க லட்சுமி என்னங்க ரெண்டு டம்ளர் மோர் கொண்டா தம்பி யாருன்னு சொல்லலையே உங்களுக்கு ஏதாவது சுருங்க நெருங்கின சந்தம்னு சொன்னாருங்க சார் நீங்களே நெருக்கிக்கிங்க நீங்க பெரியப்பா என்ன தெரியல என்ன பெரியப்பா இது ஊர்ல யார் என்ன பார்த்தாலோ அப்படியே அப்பா உரிச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மட்டும் தெரியலையா நீ யாரு என்ன சொல்ற பெரியப்பா நான் தான் உங்க தம்பி சௌந்தர பாண்டியனோட பைய சிவா தங்கச்சி கல்யாணம் உங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன் என்னங்க தம்பி லட்சுமி உள்ள கொண்டுட்டு போ உள்ள கொண்டுட்டு போ அனுப்பிட்டேன் <laughs> தம்பி பையன் எங்க இருந்து முளைச்சு வந்தா கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்து உறவை தேடிக்க வந்தாரா உறவை உங்க உறவை இருந்தா குளிர் ஓட்டி புரட்சி தர இனிமே அதுக்கு உயிர் கொடுக்கிறது இந்த சங்கர பாண்டி இருக்கிற வரைக்கும் நடக்காது பெரியப்பா என்ன சொல்றீங்க தங்கராசே இவனை வெளியில கூட்டிட்டு போ பெரியப்பா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இவன் இந்த வீட்டுல மட்டும் இல்ல இந்த ஊர்ல இருக்க கூடாது பெரியப்பா நான் சொல்றது கேளுங்க அவங்க தானே போய் தாடி போறா பெரியப்பா வெளிய போறா பெரியப்பா போறா பெரியப்பா போறானே பெரியப்பா வெளிய போறா பெரியப்பா வெளிய போய் என்ன <laughs> 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 தங்கச்சியோட <laughs> 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 மாமக <laughs> 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 சத்தியம <laughs> அவரு இன்னும் சொல்லவே இல்லையே இப்போ சொல்லுப்பா ஏ பேர் சிவா உங்க அண்ணன் சௌந்தர பாண்டியோட மகன் என்னது சௌந்தர பாண்டியான மகனா ஏன்பா வெளியில நிக்கிற உள்ள வாப்பா அப்பா பத்து கோடி காட்டிட்டாங்க வா போலாம் பாட்டி பாட்டி யாரோ சொந்தக்கார பையன் போல இருக்கு அநேகமா உனக்கு சொந்தக்காரனா தான் இருப்பா ஏதோ நல்ல செய்தி சொல்ல வந்திருக்கா பட்டணத்துல இருந்து யாரோ சொந்தம் சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஊருக்குல வந்திருக்காங்களாம் அவங்க வந்தா வீட்டுக்குள்ள சேர்க்க கூடாதுன்னு பெரிய வீட்டு தாத்தா சொல்லி விட்டாரு நான் வரேன் அவரே அந்த முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் 
அவரை மீறுற தைரியமும் சக்தியோ எங்களுக்கு இல்ல தயவு செஞ்சு இங்க போயிடுப்பா அத்தை என்ன உள்ள கூட்டு உபசரிக்க வேணாம் என்ன ஏன் எல்லாரும் விரட்டி அடிக்கிறீங்க அந்த காரணத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அது நாலு வரையில சொல்ற கதை இல்லப்பா ஒரு தலைமுறை கதை அதை நீ தெரிஞ்சுக்காம போறதா எல்லாருக்கும் நல்லது அத்தை அத்தான் சொந்தம் <laughs> 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 அதல ஒருத்தர் கூட வேணே ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப எல்லார வீட்டு கதவையும் தட்டணும்ங்கற சரி வா கதவு இருந்தா தட்டுவோம் மனசு இருந்தா தரக்கட்ட வா பாப்போம் இரு இனி போவேண்டாம் இந்த தெருக்கு பையன் போயிட்டு இருக்கான் இந்த ஏரியாவை அவன் கவர் பண்ணிக்குவான் அடுத்த தெருக்கு போலாம் வா இந்த வீட்ல ஒன்ன சேர்த்துக்குவாங்க சுபேனே சுபேனே புயலுக்கு போறது என்ன வேகமா போகுது பாரு இந்த தெருவை நீ இவன் பாத்துக்குவான் வா போலாம் சரி வா போலாம் என்ன <laughs> 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 வீட்டை <laughs> வெளியேஜ் <laughs> 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 என்ன வேணும் சொல்லு ஒண்ணும் அம்மா என்னடி இது தூங்க விடாம பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு உங்க அண்ணன் மக வந்தாரு அவரை என்ன ஏதுன்னு கூட விசாரிக்காம திருப்பி அமைச்சிட்டே பாவம் அவன் மனசு எவ்வளவு சங்கடப்பட்டிருக்கோம் அந்த பிள்ளைய திருப்பி அனுப்பணும்னு எனக்கு மட்டும் ஆசையா என்ன பெரிய 
இட்லியே குற போலாம் <laughs> கடையில <laughs> 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 அம்மா குடுத்தீங்க நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 <laughs>
மீன் குழம்பு ரொம்ப பிரமாதம் இந்த மசாலா எல்லாம் பதமா அரைச்சு அளவோடு உப்பு வரப்பெல்லாம் சேர்த்து இந்த பக்குவெல்லாம் எல்லாருக்கும் வந்துடாத ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் என்ன உங்க பொண்ணு உங்களை விசில் அடிச்சு கூப்பிடுது அது ஒண்ணு இல்லப்பா நான் கூட இருந்து பக்குவம் சொல்ல சொல்ல செல்விதான் குழம்பு வச்சா அதான் என்னது நீ பக்குவம் சொன்னியா எப்படி எப்படி ரெண்டு மிளகாய கிள்ளி போட்டு உப்பு புளி சேர்த்தா ருசி வந்துருமா இத பாருங்க அத்தா ஆத்துல மீனை பிடிச்சதுல இருந்து மாஞ்சி மாஞ்சி மசாலா அரைச்சி மஞ்ச பொடி தூவின வரைக்கும் அத்தனை செஞ்சது நான் அதனாலதான் குழம்பு இவ்வளவு ருசியா இருக்கு இந்த அவரைக்கா பொரியல் செஞ்சது உங்க அத்தை அவங்கள பாராட்டுறதா இருந்தா இதை தின்னுட்டு பாராட்டு பாத்தியா இலையிலேயே போட வேணான்னு அலர்றாரு இதுதான் உன் கை பாக்குவோம் ஏன்பா வேண்டாங்கிற பிஞ்சு அவரைக்கா சாப்பிட்டு பாரு நல்லா இருக்கும் ஐயோ அத்தை என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அம்மாவுக்கு அவரைக்கா ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா இறந்த நாள்ல இருந்து அப்பா தங்கச்சி நானு யாருமே அவரைக்கா சாப்பிடறது இல்லை டேய் என்னடா வாராய் நீ வாராய்ங்கிற மாதிரி எங்க கூட்டி கொண்டு போய் தள்ள போறியா ஒண்ணு கிடைக்கிறது என்ன அவ்வளவு சுலோகமா தூண்டிலோட இப்ப வரேன் பேசாம ஏருங்க எங்கடா காணும் அண்ணே கொஞ்சம் திரும்பி அப்படியே ஒரு லுக் விடுங்க மூஞ்சி எங்கடா வச்சிருக்கான எங்க சேட்டு கடையிலயா கொஞ்சம் பொறுங்க நடிக்க <laughs> 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 போச்சு <laughs> வரமாட்டேன் <laughs> அதுவும் ஒரு பொண்ணு தாங்க என் காதலிங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் உயிர் குயிரா காதலிச்சுங்க அத சீதா வீட்டுல ஒத்துக்கலீங்க அதனால வாழ்க்கையில தான் ஒன்னா சேர முடியல சாவரியாவது ஒன்னா சேர்ந்து செத்து போயிடலாம்னு நானும் சீதாவும் மழை உச்சியில இருந்து குதிச்சுங்க அந்த இடத்துலயே சீதா செத்து போச்சுங்க நான் லபக்குன்னு ஒரு மரக்கலை புடிச்சு எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் புன்னகை மன்னன் படத்துல வர மாதிரியே இருக்குங்க உங்க கண்ணு எப்படி போச்சு நான் மரக்கலையில் தொங்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கழுகு வந்து லபக்குன்னு கொத்திட்டு போயிடுச்சுங்க இது இன்னும் எந்த படத்துலயும் வரலீங்க இந்த படத்தை பார்த்து வேற படத்துல வச்சிருவானுங்க உங்க கதையை கேட்க ரொம்ப பரிதாபமா இருக்குங்க ஆமா இத்தனை நாள் கழிச்சு இப்ப ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறீங்க நல்ல கேள்விங்க சீதா செத்து இன்னும் கூட ஒரு வருஷம் ஆகுதுங்க அவ நினைவு நாள்ல தான் சாவணும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க நிறந்த பொண்ணு வரலா உங்க நிலைமை என்னென்ன ஆயிருக்கா பாசம் உள்ள தம்பிங்க ரொம்ப ஓவர் ஆகி பண்ணாத அப்படியே மூச்சு நிறுத்திடுவேன் போ என்னங்க காதலியோட நினைவுலயே ஒரு வருஷம் வாழ்ந்துட்டேன் அவர் நினைவு நாள்லயே வந்து சாக துடிக்கிறீங்களே அந்த காதலை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உங்களை தாங்க பண்ணிப்பேன் ஆமா இவ்வளவு உயரத்துல இருந்து நீங்க எப்படி கொதிச்சீங்க அதுங்களா பக்கத்திலேயே பாசம் உள்ள ஒரு தம்பி இருந்தாங்களே எங்க உங்க பக்கத்திலே இருக்கிறேன் அப்படியே திரும்பி மனசுல 
அம்பு தாசையை வச்சுக்கிட்டதா இத்தனை நாள் ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி நம்ம கிட்ட நாடகம் ஆடிட்டு இருந்தார உணர்ச்சி <laughs> 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 அப்ப <laughs> அப்பா நம்ம ஆள் வந்தாச்சு ஐயா அம்மா ஐயா ஐயா அப்பா நான் சொன்னேனே அவர் வந்திருக்காரு யாரு அந்த பிளைன் மாப்பிளையா மாப்பிளை நான் தானுங்க வாங்க உள்ள எப்படி மாமா உள்ள வருது இவ்வளவு பெரிய பூட்டு போட்டு வச்சிருக்கீங்களா ஒரு டூ ஸ்டெப்ஸ் ரைட்ல போங்க மாப்பிளை எதுக்குங்க டூ வாட் ஐ சே சரிங்க என்ன சொல்றீங்க பின்னாடி போ மேம் பின்னாடிங்களா மாமா <laughs> 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 எங்க அப்பா எதையும் தப்பா நினைக்க மாட்டாரு அப்படிங்களா அப்ப வாங்க 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 மாப்பிள்ள வாங்க வர்றனுங்க மாமா வர்றேன் உட்காருங்க சேரே இல்ல அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தா தெரியாது ஒரு கெஸ்ட்க்கு மாமா கெஸ்ட் கண்ணையா யார் அந்த கண்ணைய சித்தப்பாவா உட்காரு எங்க ஆ அப்படி இல்ல எங்க எங்க ஐயோ அம்மா மாமா இப்ப எதைங்க மாமா சுட்டீங்க நீங்க டயர்டா வந்திருப்பீங்கல மாப்பிள்ள உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த தோசை சுடுறது அல்வா சாப்பிடுறது எல்லாம் உங்களோட இருக்கட்டுங்க மாமா உங்க பொண்ணை என்னைக்கு என்னைக்கு மாமா கட்டி கொடுக்க போறீங்க ஆடி முடிஞ்சு ஆவணி வரட்டும் மாப்பிள்ள கட்டி கொடுத்துறேன் கண்ணையா சாப்பிடுங்க மாமா என்ன இவன் கையெல்லாம் உருமா கட்டிருக்கான் காலையில கணத்துல தண்ணி இறைச்சியான்னு கேட்டேன் இறைச்சியான்னு பொய் சொல்லிட்டா மாப்பிள்ள அதான் சுட்டேன் என்ன இவன் சின்ன பொய்க்கே சுடுறான் நம்ம சொல்லி இருக்கிற பொய்க்கு ஆளையே சுட்டுவோம் போல் இருக்க என்னங்க மாமா நீங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் சுடுறீங்க நான் எதை பண்ணாலும் பொறுத்துக்குவேன் மாப்பிள்ள ஆனா பொய் சொன்னா மட்டும் பொறுத்துக்கவே மாட்டேன் நேத்து ஏன் நீ தண்ணி எடுக்க வரல எங்க சின்னம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அது ஏன் என்கிட்ட சொல்லல மறந்துட்டு மறந்துட்டியா நாளைக்கு மறக்காம ஆளுக்கு ரெண்டு வேர்க்கல்ல உருண்டா எடுத்துட்டு வர இப்ப போ தெரிஞ்சுக்க 
கதவ சாத்திட்டாங்க அதெல்லாம் தான் நூறு சினிமால பாத்துருக்கோமே பின்னால லைட்டா பண்றாங்களே அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது அத மட்டும் சொல்லு போது அவரு என்கிட்ட நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவன் நம்ம முதலிரவ வேற மாதிரி கொண்டாடலாம்னு சொன்னாரு போது போது நிறுத்திக்க இதுக்கு மேல நீ சொன்னா எங்க முதலிரவு எல்லாம் குழப்பம் ஆயிடும் திரும்பி <laughs> பாத்தா <laughs> உங்க அண்ணா என்னையே முறைச்சு பாத்துட்டு நிக்கிறாரு அப்புறம் தான் அவர் சீனை நான் மாட்டி இருந்தது என் நினைப்புக்கு வந்தது அதத்தான் கேட்க வராரு போல இருக்குன்னு நான் சீனை கைட்டி கொடுத்தா தங்கச்சி நேரம் நீயே எதிரில இருக்கிறப்போ பிசா இந்த தங்கச்சி எதுக்குன்னு சொல்லி என்ன கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாரு விடவே இல்ல தெரியுமா அப்புறம் அதை விட போன வெள்ளிக்கிழமை என்ன நடந்தது தெரியுமா என்ன நடந்தது போன வெள்ளிக்கிழமை ஏ தங்கடி எனக்கு வெக்கமா இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை காயங்காலம் வேறு தாண்டி அடிரா காய் முக்காய் கருப்பாய் காத்தாய் வெயில் படாத இடத்த பார்த்து தொட்டு குடி தாண்டி அடி வேலை வீரை இருளை ஒற்றாய் கொஞ்சம் வசதி செஞ்ச அடி ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வர ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து இடத்துல தடம் பதித்து முத்தம் கொடுத்தாண்டி பெரு மூச்சு விட்டாண்டி வெள்ளிக்கிழமை காயங்காலம் வேற தொட்டாண்டி அடி ரகாய் முக்காய் கருப்பாய் காத்தாய்
பார்த்து குடிச்சாங்க உங்க மாப்பிள்ள இருக்காரு அவனுக்கு தான் கண்ணு தெரியாதப்பா நீ வழிபண்ணிடுறேன் என்ன <laughs> 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 போயிடுங்க <laughs> என்னது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தம்பி மாட்ட போடுங்க முத்தத்தை கொடுமா அத்தா மாட்ட கொடுங்க ஏ கேவா அத்தா கிட்ட முத்தத்தை கொடுத்திருக்கேன் கேட்டு வாங்கிக்க அத்தா கொடுத்துருங்க போய்ல <laughs> <laughs> <laughs>
வீட்டுக்குள்ளா <laughs> காலம் போன காலத்துல எங்க அண்ணனுக்கு ஏன் தான் இப்படி புத்தி போகுதோ அண்ணே பாடியம்மா வா ஆளை வச்சு அடிச்சதும் இல்லாம அவர் இருக்காரா போயிட்டாரான்னு பாத்துட்டு வர சொன்னாரா உங்க அப்பா வீணா ஏன் ஆசிரியப்படுற செல்வி நடந்தது என்னன்னு தெரியாம நீ பாட்டு கபாண்டமா ஏதாவது பேசாத போராட்டமே <laughs> எங்க அண்ணன் இப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டாரு அம்மா சும்மா இருடி கோபத்துல ஏதோ கத்துவார தவிர குணத்துல தங்கம் அதை என்கிட்ட கொடுங்க அண்ணனுக்கு நான் ஒத்துதான் அவங்களை காப்பாத்திட்டு வரதுக்கு நேரமாச்சு 
என்னத்தை என்ன யோசிக்கிறீங்க அந்த அம்மா கூட ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சா ஆமா சரிதான் அப்ப நீ சிவகாமி தான் காப்பாத்திருக்க யார தந்த சிவகாமி நீ ஊருக்கு வந்ததுல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கே ஏன் நம்ம சொந்தக்காரங்க யாருமே என்ன சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அதுக்கு காரணமே நீ காப்பாத்தின அந்த சிவகாமி தான்ப்பா என்னத்த சொல்றீங்க ஆமாம்ப்பா நியாயமா அந்த சிவகாமி தான் உனக்கு அம்மாவா இருந்திருக்க வேண்டியவ அம்மாவா என்ன சொல்றீங்க எங்க குடும்பத்துல எங்க எல்லாருக்கும் மூத்த அக்கா ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்களோட மூத்த பொண்ணு தான் சிவகாமி சங்கரபாண்டி அண்ணன் வீட்டுல ஓட்டிட்டு இருக்கானே ரத்னம் அவன் அவளோட தம்பி ஒரு கார் விபத்துல எங்க பெரிய அக்காவும் அவ புருஷனும் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சிவகாமியும் அவன் தம்பியும் வளர்க்கிற பொறுப்ப எங்க பெரிய சங்கரபாண்டி ஏத்துக்கிட்டார் அப்ப உங்க அப்பா போலீஸ்க்கு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் படிப்பு முடிஞ்சதும் சிவகாமி அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி தர எங்க பெரிய முடிவு செஞ்சார் பெரியவங்க சம்மதத்தோட கல்யாண பத்திரிகையும் அடிச்சாங்க அண்ணே நீ சிவகாமியை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல இப்ப பார்த்த ஆஹ் சந்துடுவ ஏற்கனவே உறவு முறை கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கையும் அடிச்சாச்சு அந்த உரிமையில எங்க அண்ணன் சவுந்தர பாண்டியும் சிவகாமியும் நெருங்கி பழகினத ஊர்ல யாருமே தப்பா எடுத்துக்கல ஆனா அவங்க இப்படி அடிக்கடி சந்திச்சுக்கிட்டது இங்க தலையில பெரிய இடியா வந்து விட போது இங்க யாருக்குமே தெரியாம போச்சு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் தப்பு கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்களுக்கு இதெல்லாம் தப்பு இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து திட்டம் போட்டு என் தலையில ஒரு காக்கா வலிப்பு காரை கட்ட முடிவு பண்ணிட்டீங்களா சொல்றீங்க பின்ன சிவகாமிக்கு காக்கா வலிப்பு இருக்கிற உண்மையா ஏன் கிட்ட சொல்ல மறைச்சுங்க சவுந்தரபாண்டி மறைக்கிற அளவுக்கு அது ஒரு வியாதியே இல்லப்பா அத ஒரு குறையா வச்சு சிவகாமியை ஒதுக்கிறாத தாய்மாம நீயே அவளை கட்டிக்கலன்னா அடுத்தவ எப்படிப்பா கட்டிக்குவா என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க என்னதான் சமாதானம் சொன்னாலும் சிவகாமி என்னால கட்டிக்க முடியாது சிவகாமியை நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க மாட்டேன்னு சவுந்தர பாண்டிய நான் சொன்னப்ப நாங்க யாருமே அதை பொருட்படுத்தல கல்யாண வேலையை மும்முரமா பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா விதி வேற விதமா வேலை செஞ்சிருச்சுப்பா என்னடா சொல்ற நான் சொல்றது நெசந்தாங்க உங்க தம்பி யாரோ இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ணா கட்டிக்க போறாராம் நாளை காலையில திருநெல்வேலில கல்யாணங்க கல்யாணத்துக்கு நடக்க கூடாது வாழ்க்கையில் நடந்துருச்சு அண்ணன் சும்மா போல அவ வாழ்க்கையில நெருப்பள்ளி கொட்டிட்டு போயிட்டான் அவள் அண்ணனுக்கு தானே நம்ம கட்டி வைக்கணும் வேற வழியே இல்ல சவுந்தர பாண்டி கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு பெரிய நாட்களை திரட்டிக்கிட்டு வண்டி கட்டிட்டு போனாரு வாரிசானவர் <laughs> 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 பெரியப்பா 
தெரியப்பா உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கதான் நான் உங்க வாசப்படி ஏறி வந்திருக்கேன் எங்க அப்பா பண்ண கொடுமையை அத்த சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு நாள நீங்க இந்த ஊர்ல விட்டு வச்சது பெருசு நான் நினைக்கிறேன் தங்கச்சியோட கல்யாண பத்திரிக்கை நீங்க வரமாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் உங்க ஆசீர்வாதம் தங்கச்சிக்கு வேணும் அதனாலதான் அந்த பத்திரிக்கை வைக்கிறேன் இப்ப நான் ஊருக்கு போறேன் ஆனா நீங்க அம்மா தங்கச்சி தம்பி அத்தை எல்லாம் சொந்தமா எனக்கு வேணும் உங்களையெல்லாம் பிரிஞ்ச நல்லா இருக்க முடியாது பெரியப்பா நான் இப்ப போறேன் திரும்ப வந்து இங்க தான் இருப்பேன் எனக்கும் வாய் மேல தான் இருந்தது பக்கத்து வீட்டு சொரி நாயின் நினைச்சு நான் அடிச்சுட்டேன் அப்பா நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் நீங்க கிச்சனுக்கு போய் வேலைக்காரி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க மாமா கிச்சனுக்கா போறீங்க ஆமா மாப்பிள என்னை ஹெல்ப் நானும் வரட்டுமா வானா மாப்பிள நான் கிச்சன் பக்கமே போல பட்டடி போதும்டா சாமி ரேகா ரேகா என்னங்க கதவை மூடிட்டு குளிமா நான் கதவை மூடலனா உங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியும் கதவை நீ திறக்கும் போது சத்தம் கேட்டுச்சு மூடும் போது கேக்கலையே அதான் உங்களுக்கு தான் கண்ணு தெரியாதே அதுவும் கரெக்ட் தான் எனி ஹெல்ப் அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சோ போடுறதுக்கு எல்லாம் தாலி கட்ட சொல்றடா அம்மாக்கிற <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரியாத உடம்பரப்பு கண்ணம்மாவையும் பார்க்க கருங்குளத்துக்கு போறேன்னு சொல்றேன் தங்கச்சி கல்யாண பத்திரிகை தரத்துக்கு ஒரு ஊரே சொந்தம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்க சுயநலத்துக்காக அவங்க அத்தனை பேரும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க எப்போ செஞ்சு தப்புக்கு பரிகாரம் தேடதா இப்ப நான் அங்க போறப்பா உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே சொந்தம் நான் தான் அம்மா போட்டு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தீங்களே அந்த ஒரே சொந்தமும் உங்களை விட்டுட்டு போகுது அப்பா நீங்க உடச்சு அறிஞ்சிட்டு வந்த சொந்தங்களை ஒண்ணு சேர்க்கதா இப்ப நான் போறேன் என்னைக்கு உங்க மகனை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுதா அப்போ சொந்தங்களை வேணாம் எந்த கருங்குளத்தை உதறிட்டு வந்தீங்களோ அந்த கருங்குளத்துக்கு வாங்க அங்க பாக்குறேன் இங்க 
பார்க்க வேண்டியவங்களை பார்த்து கேட்க வேண்டியதை கேட்டுட்டு தான் வர என்னப்பா சொல்றவா நம்ம ஐயனாரா நடிச்சிட்டு வொர்க் அவுட் ஆகி போச்சா நாளையில இருந்து ஒரு பெரிய உண்டியரா வெச்சு குறி சொல்ல வேண்டியதுதான் என்ன சாராய் குடி கேட்கறனே அது ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் சுருட்டு குடிக்கவும் கத்துக்கணும் அது உனக்கு தெரியுமா இது என்ன கத்துக்கிறது வாயில வெச்சிட்டு குப்பு குப்புனு போக வந்துட்டு போகுது ஆமா செல்வி நீ யார பாத்துட்டு வர்ற எங்க குலதெய்வம் ஐயனார அப்பனை தான் பாத்துட்டு வர்ற அவர் தான் சொன்னாரே இன்னைக்கு உன் மாமா மகன் வந்திருவாரு கூடிய சீக்கிரம் அவருக்கும் உனக்கும் கல்யாணம் நடக்கும்னு ஓஹோ இன்னைக்கு அவர் ஊர்ல இருந்து வந்திருவாருன்னு சொன்ன வரைக்கும் ஓகே கல்யாணம் நடக்கும்னு சொன்னாரா அப்படி அவர் சொல்லலையாமா சொன்னாராமே என்னையா செய்ய சொல்ற உன் கூட வந்தே தப்புப்பா ஏங்கிட்ட ஐயனார அப்பன் தெளிவா சொல்லிட்டாரு உங்களுக்கு எனக்கு கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன்னு என்னது எனக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஐயனார் சொன்னாரா ஆமா அடேங்க அப்பா அண்ட புளுக ஆகாத புளுக எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதையெல்லாம் தாண்டி இருக்கப்பா இந்த ஐயனார அப்பன் புளுக நான் புளுகனோ அப்ப ஐயனார அப்பன் புளுகனாரா சச்சே அவர் வாக்கு சத்திய வாக்கு இல்லனா அவர் சொன்ன மாதிரி இவர் வந்திருப்பாரா இவர பார்த்ததும் தான் எனக்கு ஐயனார அப்பன் மேலேயே நம்பிக்கை வந்தது அப்ப கடவுளே சொன்னாலும் நீங்க எல்லாம் நடந்தா தான் நம்புவீங்க என்ன உலகமடா இது ஆமா இந்த ஐயனார அத தான் சொன்னாரா இல்ல வேற அது ஐயனார அப்பன் ரகசியம் வெளியில சொல்ல கூடாது அப்ப உள்ள வர சொல்ல என்ன ரேகா சூப் தீந்து போச்சா அப்பா வராரு எங்க மாப்பிள்ள வாங்க மாமா நீங்க வந்ததுல இருந்து உங்க நடத்தையே சரியில்ல மாப்பிள்ள கண்ணு தெரியாது மாமா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தடுமாறி நடந்தா மன்னிச்சுக்கு மாமா நான் அத சொல்லல மாப்பிள்ள வந்ததுல இருந்து எல்லாரையும் போட்டு தள்ளுறீங்க நல்ல காலம் வேலைக்காரன் மண்டையோட போச்சு அவன் மண்டைய போட்டிருந்தானா அவன் மண்டைய போட்டிருந்தா எனக்கு கவலை இல்ல மாமா ஒருங்கிந்து பாக்குற உசுவாடு இருந்தா என்ன செத்தா என்ன தப்பு பண்றவன் எவனா இருந்தாலும் என் கண்ணுல இருந்து தப்ப முடியாது மாமா என்னது உங்க கண்ணுல படாம தப்ப முடியாதா ஆட கண்ணு தெரியாத ஒரு பேச்சு கூட கண்ணுன்னு சொல்ல கூடாதா மாமா என்ன ஊர்றா இது அப்பா நீங்க சும்மா இருங்க இவர் மட்டும் தேங்காய் உடைக்கலனா என் மானமே போயிருக்கோம் எடுத்து சொல்லு ரேகா என் கருப்ப காப்பாத்துன சுந்தர புருஷன் பைவே நீங்க எங்க கல்யாணத்தை சீக்கிரமா நடத்தி வைக்கல நான் இவரை ஏத்துக்கு ஓடியே போய்டுவேன் அது மட்டும் நடக்காதுங்க மாமா இந்த கண்ணை வெச்சிட்டு இவர் பின்னால நான் ஓட முடியுங்களா மாமா மாமா நீங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலன்னா நான் சூசைட் பண்ணிக்குவேன் மாமா இத சொல்லி சொல்லியே என் மனசை உருக்கறீங்க மாப்ள நான் ஒன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை உங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் அப்பா வந்த பிரச்சனை முடிஞ்சதுரா சாமி மாப்ளே என்ன செகண்டரியில் ஸ்டார்டிங்கா மாப்ளே மாப்ளே மாமா உங்களை யாரோ கூப்பிடுறாங்க நான் உங்களுக்கு தான் தேடி வந்திருக்கேன் மாப்ளே என்ன தெரியலையா டேய் நானே ரெண்டு கண்ணும் தெரியாம உட்கார்ந்து இருக்கு உன்ன எப்பறா தெரிஞ்சிக்கிறது என் குரல கேட்ட பிறகுமா என்னை தெரியல நீ என்ன எஸ்பி பால சுப்ரமணியமா மலேசியா வாசுதேவனா குரல வச்சு கண்டுபிடிக்க யாருன்னு சொல்றா மாப்ளே உங்க பழைய காதல சீதா ஓட பழைய அப்ப நான் நீங்களும் என் பொண்ணு சீதாவும் தற்கொலை பண்றதுக்காக மலை உச்சியில இருந்து குதிச்சீங்க என் பொண்ணு செத்துட்டா நீங்க போல திட்டீங்க மாப்பிள்ள பொண்ணு செத்துட்டான்னு நினைச்சா இல்ல நான் பொழைச்சிட்டேன்னு நினைச்சா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றா ஐயோ பழைய கதையெல்லாம் மறந்துட்டீங்களா மாப்பிள்ளாட நானே ரீல் சுத்துற இவன் என்ன விட பெரிய டப்பாவா கொண்டு வந்து சுத்துறாண்டோ என்ன மாப்பிள நீங்க சொன்ன கதையே இந்தாலும் சொல்றாரு ஐயோ நான் சொன்னது கதை இல்ல உண்மை சம்பவம் மாமா அதத்தான மாப்பிள்ள நானும் சொல்ல வந்தேன் நுழையாதுரா அன்னைக்கு சேர்த்து வைக்காத இந்த நாயி இப்ப எதுக்கு மாமா இங்க வந்தது நீங்க எதை எதையோ சொல்றீங்க இவனு சொல்லுங்க மாமா மாப்பிள்ள அப்ப சீதாவையும் உங்களையும் சேர்த்து வைக்க முடியாது இந்த பாதி இப்ப ரேகாவையும் உங்களையும் ஒன்னு சேர்த்து வைக்க வந்திருக்கேன் மாப்பிள்ள இவன் சேர்த்து வைக்க வரல சோத்துக்கு வந்திருக்கான் அடிச்சு சோரத்துங்க இனிங்க அவர் பாத்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கு நம்மளோடய இருக்கட்டுங்க என் பொண்ணு ரேகா சொல்றதா கரெக்ட் மாப்பிள்ள நீ கூட்டுப்பா மாறு உள்ள நீங்க போங்க போங்க சரிப்பா வாங்க போல என்னது பெரிய பாவா டே ஒரு வீட்டுக்குள்ள எத்தனை திருடுந்தாண்டா நுழையிறது மில்ட்ரியே தாங்காதுரா இப்ப எதுக்கு மாமா சுட்டீங்க புதுசா விருந்தாளி வந்திருக்காருல்ல சந்தோஷத்துல சுட்டேன் அட பண்ணார பரதேசி போயிடலாம் எது எதுக்கு சுடுறதுன்னு ஒரு விவசாயம் இல்லையடா டே அழகு புதுசா ஒரு சைனடு குப்பி வந்திருக்கு இதனால என்னென்ன ஆக போகுதோ என்னப்பா <laughs> நீ 
와. 우리는 வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டிய நீ ஏன் இப்படி வெளியிலே நின்னுட்டு இருக்க இதுவே உன்ன பெத்த அம்மா வருதா இப்படி இருப்பியா அப்ப நீ என்ன வேத்து மனுஷா தானே பாக்குற ஐயோ சத்தியமா அப்படி இல்லீங்க எல்லா தப்பையும் ஒதுக்கி வச்சிட்டு மகனை ஏத்துக்கறவதா தாயங்கறது புரிஞ்சுக்கிற பக்கம் எனக்கு இல்லாம போயிடுச்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க என்னப்பா இது உரிமையோட நீ வீட்டுக்குள்ள வரலையேங்கிற ஆதங்கத்துல என்னென்னமோ பேசிட்ட உள்ள வாப்பா சரி அம்மா உன் பிள்ளையும் சேர்ந்ததும் என்ன மறந்துட்டீங்களா ஐயோ என்னத்த எப்படி சொல்றீங்க உங்களை எப்படி மறக்க முடியும் வாங்க இருக்கட்டும்பா உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் விஷயம் இருக்கும் நான் வரேன் வரமா சிவகாமி வரமா அன்னைக்கு அம்மாவை ஆத்துல இருந்து காப்பாத்தும் போது கூட பிறந்தவனா நினைச்சுக்கன்னு சொன்னீங்க அந்த தண்டிப்பே இப்ப நசமாயிடுச்சு என்ன டேபிள்ல ஒன்னையும் காணும் இதெல்லாம் எப்படி மாப்பிள உங்களுக்கு தெரியுது டேய் ஓன் வேலைய பாறா பெரியப்பா இன்னைக்கு உங்களுக்காக சிக்கன் மட்டன் முட்டை எல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் சாப்பிடுங்க டேய் தொடாதடா ஓன் மக சமாதிக்கு முன்னாடி இனிமே நான் மட்டன் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேன் உப்பு வரப்பு சேர்க்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணியாடா பரதேசி மறந்துட்டியாடா அப்படி ஒண்ணு நான் சத்தியம் பண்ணதா நடப்பு இல்லையா அப்ப இவைய மாமனார் இல்ல டூ போற அடிச்சு தரத்துங்க அய்யோ மாப்பிள அடிச்சு தரப்பல மன்னிச்சிருங்க நான் சத்தியம் பண்ணது உண்மைதே ஒத்துக்கறேன் சத்தியம் பண்ணியா ஆமா அப்ப நீ ஏ மாமனார் தான் வேடாத கீழ ரேகா அதையில எடுத்துங்க வை வெறும் கஞ்சி மட்டும் காச்சி அவனுக்கு ஊத்து ஏண்டா நக்கலா இதெல்லாம் வச்சுக்கிற என்ன தட்டுல உருண்டை கம்மியா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி மாப்பிள உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு கெஸ்ட் ஆனு மாமா என்ன மாமா சத்தம் கையை குத்தி பிடிங்க மாப்ள ஆடடா நான் சிக்கன் நினைச்சு கரண்டியில குத்திட்டேன் உன் கை அதுக்கு மாமா இங்க வந்தது கஞ்சி குடிச்சா கரண்டி எடுத்தேன் ஆட அங்க ஒக்கா மௌனே நீ எல்லா கரண்டியில தான் கஞ்சி குடிப்பியா எங்க ஊர்ல தட்டியில தான் குடிப்ப அதையே செய்யேன்டா என்ன மாப்ள சாப்பிடுறீங்களா இன்ன இல்லீங்க மாமா ஏன் மக மாதிரி வேலக்காரிய மாமா இந்த ஆளு கண்ணு தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறா நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப நாளா அந்த டவுட் இருக்கு உங்களுக்காகவே பண்ணது மாப்பிள்ளா ஒரு பீஸ் எனக்காக சாப்பிடுங்க மாமா நீங்க தான் மாப்பிள்ள சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க மாமா சாப்பிடுங்க ஏன்னா வீட்டு வாசல் இப்படி சத்தம் போட்டு இருக்க எனக்கு உள்ள வர வேண்டியதானே நான் உள்ள வர்றதுக்காக ஒண்ணுங்க வரல வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தனை சேர்த்து வச்சிருக்கிய அவனை வெளியே அனுப்புறதுக்காக வந்திருக்க யார கேட்டு நீ அவனை வீட்டுக்குள்ள சேர்த்த ஏன் பையன ஏன் வீட்டுக்குள்ள சேர்க்கிறதுக்கு நான் யாரா கேட்கணும் உன் தம்பி என்ன கேட்கணும் ஏன்னா அது இன்னைக்கு வந்த புது உறவு நான் உன் கூட பிறந்த பொறப்பு கூட பிறந்தவனா அப்படி சொல்ல அவனுக்கு வைக்கமா இல்ல அப்ப பிற உரிமையோட சொல்ல முடியாத ஒரே காரணத்துக்காக கழுத்துல தாலி ஏறாம நிக்கிறாளே என் பொண்ணு அவ கழுத்துல ஒரு மந்த கைத்த கட்டி இருந்தீனா நீ என் கூட பிறந்த பொறப்பு நான் கட்டிக்கிட்டாலும் பின்னால வர சந்ததி சங்கடப்படுங்கிற காரணத்தை சொல்லி என் மகளை கட்டிக்கிறத தட்டி கைத்த நீ என் கூட பிறந்த பொறப்பு அந்த உறவெல்லாம் நீ <laughs> அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க இங்க பார் எல்லா விஷயங்களுக்கு நேர் வழி ஒண்ணுதான் ஆனா சாக்கட் எக்கச்சக்கம் நீ சிவாவை பார்க்கணும் அவ்வளவுதானே கூரை பிரிச்சிட்டு உள்ள குதிச்சிரு கூரை பிரிச்சி இறங்கிறதுக்கு எங்க காதல் என்ன திருட்டு காதலா இங்க பாரு காதல்ல திருட்டு காதல் குருட்டு காதல் நல்ல காதல் கெட்ட காதல் எல்லாம் கிடையாது எல்லா காதல் ஒண்ணுதான் இப்படியே யோசிச்சிட்டு இருந்தீன்னா எல்லாமே உன் கை விட்டு போயிடும் அப்புறம் உங்க காதல என்னால கூட காப்பாத்த முடியாது
ஒர்க் அவுட் ஆகி போச்சு சிவகாமி அம்மா வீட்டு கூரைக்கு ஆபத்து என்னது கனவா
நாளைக்கு அறுப்புக்கு ஆள் சொல்லியிருக்கேன் என்னாச்சுன்னு போய் பாரு போ நீ என்ற சில மாதிரி நிற்கிற போய் வேலையை பாரு உடம்ப தான் வளர்த்து வச்சிருக்காங்களே தவிர அறிவே இல்லை நீங்க <laughs> 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 நீங்க உருவத்துல குள்ளமா இருந்தாலும் குள்ளத்தால ஒசந்துட்டீங்க உங்க நண்பன் சம்சார எப்படி சத்தாங்க சாகலங்க பின்ன என்னோட உருவாங்க ரத்தனம் இப்ப என்ன நடந்து குடிக்கிற மாப்பிள்ளைக்காரன் வராங்க தான் எங்க அப்பா சொன்னாரு என்னமோ என் தங்கச்சி கல்யாண ஆட்டு மாதிரி துடிக்கிற நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதரா ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமா பாத்து நிறுத்துறா நீ கட்டிக்க போற பொண்ணைய உன்னால காப்பாத்திக்க முடியல நீ எனக்கு உதவ போறியா என்னடா சொல்ற நீ வேணா பாரு இந்த பட்டணத்து பங்காளி சிவா இருக்கானு அவன் தான் செல்விய கண்ணாலம் கட்டிக்க போறான் ஆமா நெருக்கம் <laughs> 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 நாம குடும்பத்துக்குள்ள இன்னும் நெருக்கம் ஜாஸ்தி ஆயிடும் சொல்ல வந்த ஒண்ணு வேணா செல்வி நீ இந்த விஷயத்தை விளையாட்ட நினைச்சிட்டு இருக்க இதோட விபரீதம் என்னன்னு உனக்கு தெரியாது பெரியப்பா வீட்டுல நம்ம ரெண்டு பேரும் பழகுறது யாருக்கும் பிடிக்கல அன்னைக்கு நாள் வச்சு அடிக்க சொன்னது யார் தெரியுமா செல்வி 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 செல்வி
நிச்சமா என் விஷயத்துல தலையிடாத வீண் வம்பு விலைக்கு வாங்காத டேய் எதுரா வீண் வம்பு பலாத்காரமா ஒரு பொண்ணை எடுத்துட்டு வந்து திருட்டு தாலி கட்ட பாக்குறியா உனக்கு வெக்கமா இல்ல இது குடும்ப விஷயம் செல்விய முற பொண்ணு அவ கழுத்துல எப்படி வேணாலும் தாலி கட்டுவேன் அத கேக்க நீ யாரா என்ன கேட்ட நான் யாரா ஆமா இன்னும் நூறு தடவை கேப்ப இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு டேய் செல்வி உனக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கு முற பொண்ணு தான் சொல்ல போனா அவ கழுத்துல மூணு முடிச்சு போடுறதுக்கு உன்னை விட எனக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு ஏன்னா நான் உனக்கு அண்ணன்டா அப்படி போடுங்க சிவா கல்யாணம் <laughs> 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 கூட்டம் <laughs> 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 வர்ற கூட்டம் உங்களை பத்தி தப்பா நாலு வார்த்தை பேசிட பாதிக்கப்பட்ட <laughs> 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 பெரியப்பா <laughs> 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 என்ன மன 
மாப்பிள <laughs> 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 அழகுங்க போலாம் <laughs> சிவா பொறுமையா சாப்பிடு இத வந்துருக்கு
मूत <laughs> <laughs>
ஏனோ கொண்டது கண்ணீ கண்ணே உண்மும் கண்டது என்பனும் காதல் கொண்டது காதல் கொண்டது கண்ணே உண்மனும் கண்டது என்று ஏனோ கொண்டது கண்ணீ வாசல் வந்தது என்ன வீட்டுக்கு சொந்தக்கார மாதிரி ஊஞ்சல் உட்காந்துட்டு உல்லாசமா சாப்பிடுறியா யார நீ நான் சீதாவோட அப்ப சீதாவே டூப்பு அவளுக்கே அப்பர் ரப்பர் எல்லாம் எதுக்கு அனாவசியமா என்ன வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற உனக்கு என்னடா வேணும் தம்பி இப்ப கேட்டியா இது நியாயம் ஓஹோ இதுக்கு முன்னால கேட்டது அநியாயமாடா நீ மலையில இருந்து உருட்டி விட்டியே கல்யாண புரோக்கர் அவனோட அப்பன் தான் ஓ மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியுது நீ தள்ளி விட்டதுல என் மகன் ஒரு கால் உடைஞ்சு ஆஸ்பத்திரியில கிடக்கான் இன்னும் அவன் போகலையா இல்லையே அவன் தானே நீ பண்ண சீட்டிங்கல எனக்கு சொன்ன ஓடிடா <laughs> 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 அந்த சிக்கனை வச்சுட்டு போ இல்ல இத நான் நாய்க்கு போடணும் சிவா சிவா வடா முத்து நான் போட்ட லெட்டர் கிடைச்சதா கிடைச்சு தாண்டா வந்திருக்கேன் சும்மா வரல கையில தாலியோட வந்திருக்கேன் இப்பவே வேணால தாலி கிட்ட நான் தயாரிப்பா உன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன்டா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத மை ஃப்ரெண்ட் வேர் இஸ் யுவர் சிஸ்டர் அம்மா அம்மா அடிக்கடிப்பேன் 
ஜனை சப்பங்கி பூத்தை பதெதுக்கு அடாம்பழமூக்கு பொம்பழமே ரைய தாங்காது தாங்காது அதுக்கு தங்க நகை வளையனு இருக்கு இந்த ரப்பர் 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 வளை எதுக்கு சிவ பூஜையில் சும்மா வானத்தை வாங்கி சத்தஞ்சத்தம் போடாதைய அதுக்கு என்ன <laughs> <laughs> ஒரு ஆணும் பெண்ணும் விளக்க அணைக்க இத்தனை பாட்டம் எதுக்கு பூக்கோரு கல்யாணம் பூ முடிக்கும் கல்யாணம் புத்தம் போது பாட்டு பாடுங்க குடும்பத்தை ஒன்னாக்கி கொண்டாட வந்தவனை வாட்டி ஒரு பாட்டு பாடுங்க செம்மன் குடி போரில் இல்ல உன்ன குடி வீட்டில் இல்ல சுதி ஒண்ணு தேவை இல்ல நானும் கூட பாடுவேன் கல்யாணம் பூமுடைக்கும் கல்யாணம் புத்தம் போது பாட்டு பாடுங்க நண்பனா <laughs> 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 ஒதுக்கி <laughs> 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 உங்களுக்கு என்ன 
இவரை அவமானப்படுத்தி போலீஸ் வேன்ல ஏத்துற எங்க அப்பா வந்தாதான் அந்த கல்யாணம் நடக்கும்னா அப்படி ஒரு கல்யாணம் கண்ணமாக தேவை தம்பி அவசரப்பட்டு வார்த்தையை அள்ளி கொட்டாதீங்க அட விடுங்கப்பா மன்னிக்க தெரிஞ்சதான மனுஷன் இல்லாட்டி மனுஷனே இல்ல என்னைக்கோ நடந்த கதையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு வீண் பிடிவாத்தால ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கைய அழிச்சிடாத அத பத்தி நீ கவலைப்படாத தம்பி பொண்ணோட அப்பா கல்யாணத்துக்கு வரணும் அவ்வளவுதானே அவ வருவா பெரியப்பா சிவ இப்படி கொஞ்சம் வா என்ன சிவா நீ போய் உங்க அப்பா கூட்டிட்டு வா பெரியப்பா என்ன சொல்றீங்க இவன் ஆயிரம் மாப்பிள கிடப்பா நீ போய் கூட்டிட்டு வர்றியா இல்ல நான் போய் கூட்டிட்டு வரட்டுமா அப்ப நீங்களும் இந்த கல்யாணத்துக்கு வரணும் அப்பதான் போய் அப்பா கூட்டிட்டு வருவேன் உங்களும் <laughs> உங்களோட சேர்ந்து இருக்கணும் மாட்டாங்கிறதுக்கு நிச்சயமா நாளை காலையில் கண்ணமாக்கலான்ட்டுக்கு நான் வரேன் எஸ் வரப்படுப்பா தேங்க்யூப்பா நான் வரேன் தம்பி என்ன பைவர்லாம் ஐயா உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல முத்த கண்ணமாவை கல்யாணம் பண்ணி நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டானே அது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை எங்கள் குடும்பம் ஒன்று சேர்றதுக்காக இப்படி ஒரு நாடகமாட ஒத்துழைச்சிங்க அது நான் பெரிய விஷயம் தம்பி இப்படி ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறதுக்கு நாங்கள்லாம் உதவியாக இருந்தோமே அப்படிங்கிறத நினைக்கிறப்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு நீங்களே வந்து உங்க வாயால வாப்பா பாண்டிய கைது செய்ய சமீபத்தில் சில தீவிரவாதிகள் பஸ்ல வெடிகுண்டு வச்சு முப்பது பேர் இறந்தாங்களே அதுக்கு அவங்க பயன்படுத்திய ஜெரட்டின் குச்சிகள் உங்க பெரியப்பா குவாரில இருந்து சப்ளை ஆகி இருக்கு அதுக்கு எங்க கிட்ட பலத்த ஆதாரம் இருக்கு அந்த அடிப்படையில தான் நாங்க உங்க பெரியப்பாவை இப்ப கைது செய்யறோம் பெரியப்பாவை அவமானப்படுத்துறதுக்கு அதுதான் அந்த கல்யாணத்துக்கு வர ஒத்துக்கிட்டீங்களா 
மெட்ராஸ்லேருந்து திருநெல்வேலி வந்தீங்களே இவரு பழி வாங்கறதுக்காக தானா நீங்க பிச்சை எரிஞ்சிட்டு போன சொந்தத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறுகி சீக்கிர மாதிரியில சேர்த்து அது ஒரு நொடியில பிச்சு எரியறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படிப்பா மனசு வந்துச்சு பாருங்கப்பா பெரியப்பா பாருங்க அவர் இந்த தப்பு பண்ணிருப்பாங்க நீங்க நம்புறீங்களா சொல்லுங்கப்பா சிவா அதை தீர்மானிக்க வேண்டியது கோர்ட் நான் ஒரு போலீஸ்காரன் என் கடமை செய்ய விட என்னப்பா பெரிய கடமை எல்லாரும் நான் சொல்றத கிளம்ப கவுண்டர் பாண்டி அவர் கடமையை செய்யட்டும் வா இந்த வீட்டுல ரத்தன இருக்கானே அவன் தான் இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்னன்னு சொல்றீங்க ஆமா அவனு என் மாமனார் மில்ட்ரி அடிக்கடி சந்திச்சு பேசிக்கிறாங்க என் மாமனார் மில்ட்ரி பிடிச்சி ரெண்டு தட்டு தட்டுனா எல்லா உண்மையும் வந்துடும் ஆமா எனக்குறோம் <laughs> 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 போல <laughs> எப்போதுமே இன்பம் தாண்டா வாழ்க்க பாதம் மேல நம்ம வாழ்க்க பாதம் மேல எனக்கு கைய காட்டும்னு ஆசலாம் இத விட அது முக்கியமா அது எல்லாரும் கைய எடுத்து கட்டி முடிச்சுங்கப்பா சொந்த பந்தம் சேர்ந்து இடிச்சு பெரிய தம்பியால தெய்வம் கண்ண தோறந்த வேல நம்ம பயணம் தொடரும் மேல இனி பயணம் தொடரும் மேல Hey! 